Forse comincio. Um, oggi un tema molto diverso, quello di un parco archeologico in Albania e il futuro di pat il patrimonio culturale in, in Albania. E questo è un tema che mi interessa molto ora, perché io credo nel, in questo secolo noi archeologi stiamo in una situazione molto diversa di quello, per esempio, 30-40 anni fa. 30-40 anni fa noi siamo stati più o meno come, non lo so, quelli facendo uh, studi filologici, quelli facendo storia, quelli studiando la letteratura. Oggi, nel nostro mondo, il patrimonio culturale si conta per un gran percentuale del PIL, gran percentuale dell'economia di ogni paese. E per sviluppare questo, per fare bene, ci vuole una disciplina preparata per proprio sviluppare, per fare la ricerca in questo settore. Finora, questo è un, come si dice, questo è una, un'ambizione invece di essere una intenzione proprio. Per esempio, non c'è un business school come Harvard, come Londra, come Philadelphia, Wharton, che si insegna cultural heritage practice. E, al contrario, quando si studia, si studi beni culturali in questo paese, o beni culturali in Inghilterra, due paesi in cui ci sono corsi a livello di specializzazione, stiamo sempre parlando di cose abbastanza passive, nel senso economico, non nel senso strategico ricreando un'economia, uh, per esempio, quando, qu come l'economia per il, la benzina, per olio. Cioè, stiamo parlando, in altre parole, stiamo come archeologi tra un mondo e un altro. In gran parte, io immagino, onestamente, fra voi trentine, 25 sicuramente fra dieci anni saranno in questo settore. Voi potete immaginare di studiare uh, cabane, uh, alto medievale, chiese, basso medievale, ceramica di, di qui, di lì, ma alla fine la nostra società ha bisogno, abbia bisogno di persone con la formazione per preparare bene un'industria vasta in questo paese, più di 20% del paese è basato su questo. Allora, il parco archeologico in un senso è un passo moderno in questa direzione. Nel passato c'era un'enfasi in archeologia su monumenti e su arte, arte come trophies, trophy art. E se voi leggete tutto il protocollo di UNESCO, è basato sul fatto che archeologia è monumenti e arte. E in questo corso che si entra? Monumenti e arte. L'archeologia moderna è un'archeologia di posti, di luoghi. Stiamo gente che fanno, creano posti. Stiamo placemakers. Miranduolo, Monterenti, Pongibonzi, Campiglia Marittima fra una settimana con un nuovo museo. 
che era Campiglia Marittima e Salvo è un museo così. Si, Siena oggi, questa Siena è un posto, un luogo, stiamo come archeologi e storici placemakers, stiamo creando posti. San Vincenzo al Voltono, chiuso forse, ma allo stesso momento ha trovato una nuova vita in questo secolo, dopo quasi 1200 anni chiusi. Così stiamo creando un nuovo ritmo. Invece allora di creare monumenti, di creare arte nell'archeologi del passato, negli anni Ottanta c'era un nuovo uh, concetto del periodo, il parco archeologico, cioè un parco con un paesaggio culturale, invece di un monumento. Questa è la differenza fra un scavo della sopravvenenza vecchio e un scavo moderno, come il Mirandolo, come il Monterenti, eccetera, eccetera. Stiamo creando un sito che è per ora un scavo, ma nel futuro sarà un posto, un luogo, in un contesto, un contesto culturale, un contesto naturale anche. Mia prima esperienza di questo è stata con Riccardo Frankovic a Monterenti, dove lui in 81, con in sua tipica maniera incredibile, ha persuaso la provincia di Siena di investire in Monterenti. Monterenti era un posto con un cittadino, uno solo, quinto. Quinto era quasi 60 anni, con 3-4 cani. E fra Quinto e noi abbiamo creato un nuovo posto, un nuovo città, in un senso, un castello. Riccardo, sempre con una grossa visione e immaginazione, ha inventato uh, un tipo di custode fuori la nor le norme del periodo, cioè invece di tanti custodi che fanno nulla per la soprintendenza, lui invece ha trovato 12 daini, eh, 12 animali per mantenere la vegetazione eh, dentro un, um, un recinto forte, grande. E a quel momento anche lui, in questo esperimento, ha trovato mezzi per restaurare il, gli edifici sopra e giù, per creare sentieri, perché lui è sempre creduto nella, potenzi nella potenzialità di sentieri, e soprattutto creando pannelli, pannelli ricostruendo il contesto e gli edifici, il passato e i, i il presente di questo posto. Tutti voi sapete questo. Alla fine questo modello era il modello per Rocca San Silvestro e ora per tanti diversi posti, luoghi a, a Toscana. E, stranamente quello di Monteri Monterenti ha fallito. La provincia non aveva i mezzi per sostenerlo e ancora c'è soltanto Quinto, più vecchio, 20 anni più vecchio ora, con i suoi cani e conigli e altre cose. Ma il modello si vive. E mi ricordo bene, negli anni 90, quando lui aveva l'idea di Rocca San Silvestro, parlando pubblicamente della necessità di creare places, luoghi, in confronto fra la storia e il presente, fra la storia e il naturale. E Rocca San Silvestro era proprio l'esempio perfetto di questo, cioè con gallerie moderne, gallerie vecchie, <coughs> con un paese scavato, ristorato bene, 
e con soprattutto un paesaggio ben uh, protetto a quel momento e vari altri componenti, in particolare un museo e un caffè, un parcheggio e pannelli, guide, tutte le cose che voi sapete. Ma questo è un mestiere facendo cose di questo genere. E per dire la verità, in 1996, quando Walter Veltroni, quell'ora vice primo ministro e ministro di cultura, ha aperto Rocco San Silvestro, per lui era un sorpresa. Perché per lui Veltroni, lo stesso Veltroni, aveva come quasi tutti in quel periodo e come quasi tutti camminando oggi in questa città, Siena, che archeologia e, e monumenti e arte. E Riccardo è stato, come di solito, fortissimo uh, con Veltroni, spiegando la necessità di proteggere paesaggi per proteggere lo spirito di un posto, per creare nuovi posti per una nuova età. Allora, quando io sono andato per la prima volta a Butrinto, nel 1993, questo è un paesaggio bellissimo in un uh, paese assolutamente distrutto. Non c'erano uh, mezzi in, in, in ogni senso. C'era una povertà incredibile. Ora è cambiato, parecchi di voi sanno questo meglio di me, ma nel 1993 era un terreno distrutto, perso. Soprattutto c'era un senso di un paesaggio, un paesaggio bellissimo perché è stato un pa paese fuori ogni altro paese in quel momento. E quando io sono arrivato per la prima volta al nord del lago di Butrinto, in settembre 1993, ho visto un paesaggio, una campagna deliziosa. E il mio primo pensiero era semplicemente mio lavoro deve essere non di scavare un altro monumento, un'altra statua, un'altra così, un'altra così uh, archeologica, ma il mio pensiero era semplicemente in questa terrificante povertà come si può sfruttare bene questa bellezza per offrire le comunità qua un futuro. Perché chiaramente il nuovo, la nuova Albania aveva a quel momento bisogno di un mano e un mano moderno. Nell'arco di 14 anni è stata un'esperienza molto forte. Molto forte perché ovviamente io sono arrivato con un idealismo, quell'idealismo di Monterenti, di Rocca San Silvestro, e io in ho incontrato non un persone svelto come Veltroni, ma invece un sequenza di banditi una sequenza di ignoranza uh, a diversi livelli, internazionale e nazionale, che si illustra il fatto, purtroppo, che il nostro contesto archeologico è ancora uh, in cambiamento e sta cambi cambiando soltanto lentamente. Per il prossimo ora o meno, io vi illustro questo situ questa situazione. Butrinto, come voi sapete ora, è al sud di Albania, dove la, la città principale archeologicamente era Diracchium. È vicino Italia, 
abbiamo parlato in un senso uh, storico stamattina, st questa settimana di quello. Il Trento sta qui, il paese sta lì. È un paese artificiale, è stato creato senza un albanese essendo presente in 1913 di inglesi e altri gran potere a Londra sotto Earl Grey, quello di te. Cioè hanno fatto una decisione politica dopo il, la seconda guerra balcana. Per un breve momento questa zona qui invece è stato Epirovetus, una zona separata. Ma dopo l'intervento dei grandi poteri del periodo, questo Epirovetus è stato um, chiuso e i tanti greci sono partiti per Kerkera e i punti più sud. Nelle anni, alla fine degli anni, alla, dopo la seconda guerra, dopo la prima guerra mondiale, gli italiani sono venuti di questa parte. Sono venuti in realtà per sostenere e definire li, le frontiere qua. E questo gruppetto sotto generale Talini è stato tutti assis, assis, assina, assassinati, uh, tu, voi, uccisi. <ride> tutti. E dopo questo, dopo questo incidente di 22, il governo italiano ha distrutto in parte la città di Kerkera per fare una, come si dice, un, un reprimand. E poi, due anni dopo, uh, c'era una missione pagata del... del Governo italiano sotto Ugolini, qui, una missione italiana per fare archeologia, ma soprattutto per fissare una bandiera uh, italiana nel suolo albanese a quel momento. Ugolini, come i francesi, allo stesso momento, scavando più nord a Apollonia, tutti e due erano lì per creare un rapporto fra la nuova uh, paese, nuova repubblica, e in questo caso Italia, l'altra casa uh, Franc Francia. I francesi avevano un interesse in petrolio, invece Ugolini, un grande archeologo, aveva un interesse soprattutto in creando un tipo di di mito e di, con questo mito, il mito di Virgilio a Butrinto e con questo mito un tipo di turismo. Il turismo culturale è cominciato qua in 1930. C'era un francobollo illustrando un viaggio qua. C'erano parecchi film e qui stiamo vedendo turisti negli anni 30 italiani visitando il teatro scavato in parte da, da Ugolini. Ugolini ha capito bene i prima fase, la prima fase di il, il uh, turismo culturale e per questo motivo con mezzi del governo italiano lui ha rinnovato, ha ricostruito il castello sopra la città vecchia, per essere un museo per creare un flusso di turismo. Cioè l'idea di turismo non è nuova. E lui uh, era proprio una persona con una grande immaginazione. Sua immaginazione è stata morta con la Seconda Guerra Mondiale. E per dire la verità, non c'era un turismo qua tra 45 e gli anni 70. In quel periodo c'era una serie di alleanze tra Albania e Jugoslavia, poi con Stalin, poi con i sovietici come Khrushchev qua. 
poi la rottura famosa fra uh, Enver Hodge, il dittatore, e Khrushchev, poi un'alleanza um, un, um, con, con i cinesi e basta, finalmente, negli anni 70, c'era un cambiamento. In questo arco di 30 anni, fra 45 fino a 75, gli archeologi avevano una grossa importanza per sostenere il mito delle origini del popolo albanese, i comani e altre cose fino a, a quelli illiriani. Ma in 75 fino a 90 c'era un cambiamento forte, un cambiamento perché Albania non aveva un, un moneta forte, duro, e avevano, aveva bisogno di questi mezzi per investire soprattutto. Allora, con il declino di queste alleanze più, più uh, uh, estensive, Albania ha cominciato di offrire ai vari partiti comunisti in Europa Ovest la possibilità di fare gite in Albania, cominciando nel 1975. E queste gite erano una mista del passato e del futuro. Cioè, se, come Chris Wickham ha preso uno, lui era membro del partito comunista inglese in 1975 e quello qua in Italia. Allora e lui aveva proprio il patente per entrare a uh, Albania a quel momento. Un gite in vecchio Bullman ha uh, preso un uh, arco di varie, varie fabbriche, facendo trattore, facendo tesuti, un, um, una, una fattoria collettiva e soprattutto un scavo, un sito archeologico. Questo signore di Mostin Budina è stato responsabile a Butrinto per creando il parco per benvenire tutti questi stranieri con i suoi soldi forti del periodo. E così era una ripresa del museo, c'era nuovi uh, sentieri dentro, ma soprattutto, soprattutto c'era un'enfasi come fuori, come in Italia con la soprintendenza, su monumenti e arte cioè su elementi fuori la vera interpretazione nazionalista delle cose come le origini di questi posti e del popolo del posto. Allora, c'era negli anni 70, 80, inizio 90, grossi punti di riferimento per un flusso di turismo, forse a Butrinto in questo periodo, 2, 3, 4 mille uh, visitatori stranieri. Qui il teatro e qua il battistero, due punti in un sentiero ben fatto per questo minimo uh, motivo uh, di, uh, uh, di turismo. In 1994 il nostro progetto ha cominciato, questo è il nostro gruppo, arrivando con Carioli a Kerkera per prendere il targhetto vecchio a, a, a Albania. Abbiamo, siamo arrivati proprio con questo senso di essere missionari, cioè di offrirgli una possibilità di fare lì le cose fatta bene a posti, luoghi come Rocca San Silvestro. Invece erano un disastro. Erano un disastro perché chiaramente gli archeologi albanesi avevano una tradizione molto diversa. Sono stati loro capi grandi in una situazione in cui c'erano pochi, pochi visitatori al paese e loro sono stati, per i primi 15-20 anni, i, quasi i pochi 
che hanno avuto contatti con stranieri. Quelli erano Dio in questo contesto perché avevano anche contatti di, con persone con soldi stranieri, cioè dollari, sterline, lire, eccetera. Loro erano anche eh, fortunati, grandi, in questo contesto taro comunista perché avevano un, un ruolo nella costruzione del mito storico nazionale. Cioè erano in un, avevano un status e questo è lo stesso per tutto il, il blocco est. Era così da Mongolia fino, fino a Albania in questo periodo perché questi intellettuali avevano le chiavi alla formazione e del paese e al controllo di questi pochi viaggiatori moderni tramite un tipo di turismo. Allora il primo problema è stato di creare un legame con loro e per dire la verità era un, una cosa molto difficile. Non avevano una metodologia per, per fare prospezioni, per fare scavi, per fare promozioni delle, delle siti. Non avevano la tecnologia moderna, non avevano l'idea di fare un survey nei campi. Quelli facendo prospezioni estensivi erano spie. E in 96 il mio gruppo è stato carcerato due volte, è rimasto una notte in un caso in, in galera per essere spie del Greci. Era in altre parole un mondo molto molto vecchio in un senso, medievale quasi. Questi archeologi anche avevano un chiaro idea per fare scavi. Si arriva la mattina si dà un ordine ai contadini, i contadini scavano come pazzi, con racchi tutto il giorno, e l'archeologo si, si torna nella sera, dopo un giorno passato in un caffè o facendo un piatto di pesce, e poi si dice, sì, questo è rom romano, qui sì, questo è bizantino, perché la partita, il partito voleva un certo storia a ogni monumento, cioè un po' diverso di quello a Merenduolo oggi. Non è così, tu fai come un'equipe e noi siamo arri arrivati come un'equipe e lì abbiamo <coughs> fatto insieme un progetto per scavare contesto dopo contesto e per inserire questi contesti in un paesaggio estensivo. Loro non avevano un concetto di un paesaggio camminando tramite un ambiente, eccetera, eccetera. Soprattutto loro non avevano a quel momento una tecnologia moderna per fare diverse cose di questo genere. Poi loro non avevano una sistema uh, per fare restare, non volevano fare restare, soltanto avevano loro a quel momento un piccolo equipe dedicata a controllando la vegetazione. Per loro la vegetazione che a Butrinto oggi è molto conspicuo, questa vegetazione si mancava durante l'arco del progetto di Luigi Ugolini negli anni 20 e 30. Cioè è in vegetazione moderna, ma lo statuto moderno di, del partito nazionale di, di Albania pensava che questa era un parte di monumento invece di qualcosa distruggendo in gran parte eh, la città antica. Allora, anche c'era una forte impressione che l'archeologia era concentrata soltanto in diversi posti, cioè non fuori. Al, negli anni 60 c'era una pianura, una paluda fuori Butrinto, e dentro questo 
i cinesi con ingegneri cecchi hanno fatto vari dighi attraverso lo, lo sito romano di Butrinto, un sito suburbio, e lì hanno trovato uh, centinaia di edifici, ma questi edifici erano fuori Butrinto, cioè non erano un parte della città di Butrinto, allora non si contavano per nulla. Quando io ho cominciato a studiare la, il territorio, è stato ovvio che questa sezione di Butrinto era soltanto diviso da un canale dal, dalla città, cioè era come il borgo a San Vincenzo con il, il città monastica, parte della stessa cosa. E lì in, in 2000 abbiamo fatto un scavo di 200 metri seguendo un scavo di emergenza salvaggia, scavando per vedere la situazione e poi un controllo moderno dopo un, un, una prospezione geofisica e poi uh, vari camp campioni per scavare. E mi ricordo bene il direttore dell'Istituto di Archeologia era fior fiorosissima, arrabbiatissima con i suoi collaboratori perché lui non sapeva che c'era queste cose fuori Butrinto. Nessuno ha detto a lui. E mi ricordo bene un giovane dicendo al direttore che questa è una cosa nuova scoprendo questo tipo di archeologia. In realtà... Qui a Butrinto abbiamo avuto, grazie ai nostri mezzi, l'opportunità di studiare anche l'arte trofea, cioè come questa statua trovato, trovato 3-4 anni fa. E abbiamo soprattutto, soprattutto, mi pare, nel contesto classico mediterraneo, abbiamo avuto la possibilità di prendere la nostra esperienza in archeologia medievale e di trasferirlo, trasferirlo a archeologia classica, studiando per esempio la storia del foro qui, studiando la storia del teatro, studiando la storia della colonia romana, eccetera, eccetera. E sorpresa dopo sorpresa, la storia di questi monumenti, la storia di questa arte di trofea, e soprattutto come quello del nono X secolo, cioè uno molto complicato con una sequenza che si, si, vi, si vede in una maniera o un'altra nel contesto, di, contesto urbano. Allora, piano piano abbiamo introdotto tante nu nuove cose qui, per esempio con l'equipe di Grosseto, un studio fotogrammetrico di tutti i muri qua per fare prima di una conservazione dei muri delle fortificazioni. In base abbiamo fatto un scavo moderno, un prospezione moderno e sono pubblicati in inglese in una maniera divulgativa, in maniera scientifico e in maniera uh, nazionale in vari giornali come Elire, come, come Canda, Candavia in albanese. Abbiamo cominciato di cambiare la mentalità uh, uh, scientifica con vari workshops, varie riunioni come questo di due anni fa importando stranieri per parlare chiaramente di vari temi uh, classici, romani, uh, bizantini con colleghi albanesi, cioè creando una cultura scientifica di cambiamento. Ma più di questo, dall'anno 2000 <coughs> abbiamo fatto un insegnamento ogni anno, un summer school, per 20 albanesi, scavando e studiando il contesto in una maniera più ampia e moderna, 
per capire bene come si funzioni archeologia moderna in questo contesto importante per, uh, per Albania. E qui si vede un scavo uh, in, in, in azione e Paul Reynolds uh, facendo un piccolo workshop uh, albanese sulla ceramica romana. Abbiamo fatto lo stesso per restauri, cominciando noi facendo questo e piano piano lavorando con giovani albanesi per, per insegnare varie nuove tecni tecnici semplici, sostenibili, soprattutto sostenibili in questo ambiente un po' limitato. Qui si vede il lavoro, per esempio, su mosaici. E qui stiamo andando a un complesso a Diaporit dove lei, il gio la giovane, ha fatto tutto questo restauro. Questo è stato un restauro fatto in 2006, ora c'è vegetazione e si vede come un sito archeologico in questo paese, in una fatto in una maniera moderna con uh, calce locale, eccetera, eccetera. Qui stiamo eh, illustrando lo stesso per una tomba, per una chiesa con affreschi e l'anno scorso abbiamo fatto un, un training school, una scuola estiva per ICROM da Roma per tutti i giovani del ba ba Balcani. Piano piano con una grossa equipe abbiamo fatto molto, questa è l'equipe di Butrinto. Però se vogliamo essere veramente parte della rinascita di un paese, facendo cose come scavi, come restauri, sono parte, ma soltanto parte, di una missione più importante. <coughs> Questa è stata l'idea di Lord Rothschild, Lord Sainsbury, il fondatore della Fondazione Butrinto, e qui si vede i due lordi con Jim Wolfenson, il presidente della Banca Mondiale, quando lui è venuto nel 1995. E lui è venuto perché la Banca Mondiale rimane, uh, rimane più o meno seguendo un vecchio sistema, cioè credendo in tipo di un tipo di turismo di monumenti e di arte, statue, eccetera. Invece noi abbiamo parlato con Wolfenson in sue due ore qui con il presidente del paese, Barisha, su un altro tipo di attività. Prima di creare, seguendo eh, il modello di Rocco San Silvestro, Riccardo ha partecipato nel famoso workshop di dieci anni fa, creando un, non un sito come quello creato di World Heritage Site da UNESCO nel 1992, ma un landscape un paesaggio di 29 km quadrati. E lì abbiamo fatto un nuovo programma, un programma di gestione, un management plan, in inglese e albanese. In realtà questi piani di gestione sono cose abbastanza astratte, cioè c'è un c'è un'illusione che si può fare tutto, ma allo stesso momento sono una mappa per la strada fuori, avanti, e tutti e due hanno servito per questo motivo.